Brasil. Os dados são da OMS e para a gente falar sobre esse assunto, convidamos agora a nossa especialista Priscila Talevi, que é psicóloga clínica e organizacional, especialista em terapia é, comportamental, inclusive, bom dia então, bem-vinda doutora mais uma vez, tudo bem? Olá, tudo bem Luana? Tudo, tudo certo por aqui, com você? Tudo bem, bom, explica pra gente primeiro o que é o TOC. Então, né, o TOC ele é um transtorno né, ocasionado por comportamentos né, obsessivos compulsivos. E aí a gente tem que entender um pouquinho o que, que é essa obsessão e o que é essa compulsão. Né? Então a obsessão ela é marcada por pensamentos, ideias, né, imagens que são fixas para a pessoa. Então um exemplo assim, uma ideia que ela tem de perder um ente querido, né? uma ideia que ela tem de se contaminar. E essa ideia ela acaba sendo... Né, é intrusivo, ou seja, eu não consigo controlar o meu pensamento, a gente não consegue controlar o nosso pensamento, e aí começa a instigar o desenvolvimento de alguns comportamentos, que daí acontece a questão da compulsão. Então, ela começa a desencadear ali vários comportamentos que se repetem, né? são repetitivos no intuito de se distanciar desse desconforto e dessa ansiedade que está sendo gerada por esse pensamento. E assim, de fato acontece. Então, vem um desconforto lá gerado pelo pensamento, pela imagem, né, que eu não consigo controlar, eu emito um comportamento e eu vou me sentir um, um, esse alívio é, é, a curto prazo, tá? Mas eu vou sentir esse alívio, mas o pior é que eu volto, né? Então, como se for, ficasse num ciclo repetitivo, onde eu, o pensamento vai acontecer novamente, para eu me distanciar do desconforto ocasionado, eu vou e emito e, e repito lá os comportamentos. Os sintomas são esses, então, de repetir aí comportamentos? É, então, os sintomas, né, a gente precisa ser avaliado o seguinte, é, existem várias condutas que as pessoas têm na questão de, de hábitos mesmo, que se tornam automáticos. Porém, quando a gente fala de obsessivos e compulsivos, é aquilo que compromete o desempenho da pessoa. Então, ela não consegue realizar determinadas coisas se ela não seguir aquele ritual. Então, se eu saio na rua e eu fico contando o número de grades, é, eu preciso estar em contato com isso ou eu não consigo transitar em ambientes onde eu não esteja exposto a essas contingências, a essas situações, entendeu? Então, compromete o desempenho de vida da pessoa no sentido em que ela se limita, ou seja, ela perde um tempão executando todo aquele ritual. E existe uma tendência aí né, de desenvolver o toque para quem não tem nesse momento de pandemia? Ah, sim, né? Porque como está sendo reforçado em nós alguns comportamentos, né? De higiene, a questão de lavar a mão, as mãos, de cuidar das embalagens que nós recebemos em casa, a questão de tomar banho com frequência, ou esse próprio pensamento mesmo de perder um ente querido, né? Esse medo que a gente está vivenciando pelo número de mortes que a gente acompanha, enfim. Então, está muito, né? É uma probabilidade muito grande de intensificarmos ou de, para as pessoas que já tem, ou de desenvolver esses comportamentos por essa necessidade, por essa pressão, essa valorização cultural de que está tendo é, disso nesse momento de pandemia, né? Então, assim, é, já existem, inclusive, né, algumas pessoas que estão apre apresentando situações, assim, bem, bem drásticas, né, com ferimento nas mãos, por esse excesso mesmo, de estar o tempo todo com, por, movido pelo medo de se contaminar, né? Então, perceba, tem essa obsessão, então eu estou movido pelo medo de me contaminar então, eu estou repetindo aquele comportamento em excesso, que é como eu tenho um alívio no sentido de entender que eu só vou me distanciar da possibilidade de me contaminar indo lá e lavando as mãos. Então, ela faz aquilo com muita frequência. O que, que é importante nesse momento? De que forma a gente pode... O que, que a gente pode fazer para ajudar a melhorar essa fase? Então, assim, primeiro se perceber, né? Quando eu começo a entender que isso tem dificultado a minha rotina natural, isso é, tem me distanciado de práticas naturais e importantes para mim, que são prioritárias, e eu percebo essa necessidade de repetir esses comportamentos, de, de repente, né, instalar esse alerta, buscar ajuda, compartilhar é, coisas importantes também que vocês acabaram de apresentar aí, né? Que é com relação à informação, né? 
embora isso esteja sendo muito apresentado, né, porque hoje a gente tem os recursos disponíveis para isso, ainda existe uma falta de informação, né? Por exemplo, eu vejo algumas pessoas, igual o exemplo que foi falado aí, que lavam as mãos com água e sabão, mas quando terminam, fazem lá a higienização com álcool em gel, né? Então, olha só o excesso que está tendo por uma falta de informação. Eu preciso emitir esses dois comportamentos, né? A água com sabão é suficiente. Então, também isso, né? Buscar essas informações para que a gente não comece a desenvolver esses comportamentos de forma exagerada para que tenha esse prejuízo da minha vida profissional, porque isso vai refletir nas nossas relações também, né? Porque como está muito essa questão da, da aglomeração, então evitar esse tipo de ambiente, quando nós retornarmos, né? É lógico que a gente não vai retornar assim, que ainda vai ser uma coisa bem bem cautelosa, mas quando nós retornarmos, nós vamos ficar já com receios, como já estamos, por exemplo, de ir no mercado fazer compras, né? De repente eu vejo lá que o mercado tá cheio, que as pessoas não estão respeitando, eu já não consigo emitir aquele comportamento por esse medo, né? Dessa possibilidade de me contaminar. Então é importante é se perceber, né? E ver o que que tá mudando, buscar ajuda, né? E a gente sabe que a terapia é bem efetiva nesse sentido e compartilhar também essas informações. Existe tratamento para o toque? Existe, né? O tratamento, a terapia é bem eficaz, né? A terapia comportamental se mostra bem eficaz nesse processo. É, como que funciona, né? Na questão, é, a gente fala assim, mas como se desenvolve o toque? São vários motivos, né? Porque nós somos um ser, nós temos as nossas características genéticas, nós aprendemos, nós não nascemos nos comportando, então nós aprendemos isso lá no nosso ciclo social, que é a família, e esse comportamento vai sendo reforçado ou não pela nossa cultura. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora, Agora, o comportamento de lavar as mãos, de tomar banho, está sendo muito reforçado pela cultura na questão de higiene. Então, a pessoa ela vai se envolvendo nisso e quando ela vê, ela está desencadeando. As... Mas assim, o que eu quero dizer é, quando a gente fala do toque, né, existem várias possibilidades. Tanto de uma questão natural, eu aprendi a lidar com esse desconforto quando eu vou e repito o comportamento. Ou por eu ser valorizado por aquilo, né? É, de repente, a criança que recebe elogios, parece uma coisa tão pequena agora, ela recebe elogios por ser organizada. Nossa, o seu cabelo tá sempre impecável. E aí ela começa a se cobrar porque ela percebe que isso tem um retorno social também. E esse retorno social é importante, né? A nossa atenção, atenção que é direcionada para nós. Aí só para complementar essas questões de como pode ser desenvolvido o toque, né? Então envolve vários fatores, inclusive a questão da fuga também. Então diante dos nossos, das nossas deficiências na, na questão de socialização... Toda vez que eu estou exposta a essa situação, eu posso evitar, porque eu não me vejo fazendo bem aquilo, então eu evito e vou para um comportamento que eu vejo que eu sou muito boa desenvolvendo. E como a questão do toque, né, são comportamentos repetitivos, a pessoa faz e toda vez que ela faz, ela vai melhorando aquele desempenho, então tem uma tendência dela fugir de uma situação ali que é nova, que ela não tem uma, uma é, habilidade, né, as habilidades sociais importantes para isso, então ela acaba intensificando o toque. Então, na, na terapia, por exemplo, a gente trabalha com vários sentidos, né? Às vezes, expondo o cliente àquela situação que é aversiva para ele. E, lógico, tudo isso bem programado, né? Associado a atividades que são interessantes. Por exemplo, é um adolescente que tem essa necessidade de limpeza e ele gosta de futebol. Então, a gente coloca situações ali do futebol, né? Leva ele para um campo, o campo vai estar tá sujo, ele vai estar tá exposto a essa sujeira. Mas ele vai entrando em contato com isso não sentindo essa necessidade de estar é, se higienizando porque aquela atividade é prazerosa para ele, mas entende, a gente coloca ele numa situação que não é favorável mas tem algo ali agradável para ele então por isso que a gente fala, né, que expõe o cliente a uma situação ruim, mas isso é totalmente elaborado antes a questão também de desenvolver novos repertórios, né, então às vezes o atendimento extra consultório para ver como que a pessoa se comporta em determinados ambientes, onde ela entende que a higiene não tá favorecendo ou onde tem essa questão da aglomeração, né? Então, a gente vai introduzindo o cliente ali aos poucos a essas determinadas situações. É, de, a questão de ampliar mesmo o repertório comportamental. Então, para clientes que têm essa deficiência de habilidades sociais, o terapeuta vai, tipo, vai é, estabelecer essa relação ali com o cliente, né? Então, se ele consegue se relacionar com o terapeuta, vão, vão criando condições para que ele consiga se relacionar com as outras pessoas também. E no tratamento... É 
é importante, Luana, também a gente incluir a participação da família, né? Porque muitas vezes a família tá, não sabe como lidar com aquela condição, né? Meio que já perdeu a paciência com a pessoa, aquilo é tão limitante. Então, incluir a, a família, né? Falar sobre, entender desde quando esses comportamentos, trabalhar essa investigação e também de modelar a, a família para os novos comportamentos que podem apresentar. Porque senão a família vai punir aquilo que ele está fazendo agora e aí como ele não tem o um reforço, ele vai tender a voltar lá e desenvolver aqueles comportamentos então é, obsessivos compulsivos e outras coisas que também podem ser importantes a questão de inserir né é, o tratamento psiquiátrico associado porque de, o nível de repente o nível de, de ansiedade desse cliente né dessa pessoa é tão elevado que ela precisa de utilizar de ansiolíticos né para conter isso no momento em que ela está ali vivenciando essas novas situações imposta né propositalmente no processo terapêutico Bom, e para quem quiser mais informações, o telefone da Priscila é o 993-39-1818, 993-39-1818, para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, viu, Priscila? Obrigada mesmo aí pelo, por tudo, tá? Volte é sempre. É muito legal contribuir sempre com vocês. Um beijo, beijo para todo mundo que está assistindo. Obrigada. Beijo, Luana. Obrigada, beijão. Tá então, viu? Só a Renata, realmente muito esclarecedor o nosso bate-papo.